Ciao a tutti! Oggi sono pettinata con i petardi perché fa caldo e non ho asciugato i capelli. Quindi questo è il risultato. Allora ragazzi, questo è un video <ride> alla buon'ora, lo chiamerei, perché eh, oggi Facebook finalmente eh, mi ha fatto vedere le richieste di messaggi Anzi, sinceramente non è che mi ha fatto vedere le richieste di messaggi, mi ha fatto vedere tutti i messaggi vecchi che mi avete mandato dal eh, 18 giugno 2020 a oggi su Messenger e mh, non mi erano mai arrivati perché avevo, ogni tanto controllo anche le richieste di messaggi e eh, li avevo letti tutti, cioè, e, questi qua non mi erano arrivati ed erano, sono tutti i messaggi di Pandora e eh, quindi oggi a distanza di due anni benissimo quando uno è in tempo uh, risponde ai vostri commenti penso di essere in ritardo ormai però magari queste domande possono essere utili anche a qualcuno che si avvicina ora al mondo di Pandora non sono onza non sono onza è stato facebook quindi mi spiace mi spiace ora che ci sono ora che vedo vi rispondo qua per, per questo motivo ehm, trovo importante ehm, non fare uno scambio privato di messaggi quindi né su facebook come avete visto arrivo in ritardo di due anni né su instagram perché anche su instagram possono arrivare le richieste di notifiche come no di messaggi come no ma eh, vi chiedo gentilmente di eh, commentare sotto ai video perché è la cosa migliore per riuscire a vedere tra virgolette più facilmente i vostri commenti anche se anche ieri ne ho trovati due o tre che non avevo mai letto che erano abbastanza vecchiotti però qualche mese non eh, anni ecco però eh, penso che in questo YouTube funzioni un pelino meglio. Se si inceppano i social, questo è il risultato. Comunque ho una serie di, di messaggi, ci sarà una, una decina più o meno. Io vi li leggo e poi vi rispondo. Sempre per privacy, non vi dico chi è che me li ha scritti, mi scuso ancora per queste persone, non so se mi seguono ancora, però vabbè, potrebbero tornare utili queste domande. Allora, ciao, guarda sempre i tuoi video su Pandora. Ok, <ride> e io non rispondo, perfetto. Volevo chiederti un consiglio, avrei voluto acquistare un anello fuori produzione da una ragazza che dice di essere intermedi intermediaria di una gioielleria. L'anello è nuovo ma mi sarebbe arrivato con bustina trasparente senza codice, senza scatola rigida, avrei dovuto fare il pagamento Paypal ai amici e parenti, non so se posso fidarli e mi ha detto il nome della ragazza. Allora, eh, diciamo così. Il nome della ragazza che mi ha scritto, se ti sei ricordata che mi hai scritto un, un messaggio del genere, allora la ragazza è affidabile in questo caso, però è affidabile perché la conosco e so che davvero fa da intermediare alla gioielleria. Eh, non mi piace il discorso eh, sinceramente che eh, ve, ve lo invia, cioè, non è sinonimo di... Um, originabilità il fatto che vi, vi può spedire o, o che le ragazze vi spediscono il gioiello in delle bustine um, con codice o senza codice perché ultimamente ho visto anche eh, taroccare le etichette e le bustine cioè magari la bustina è anche originale ma dentro c'è un fake quindi la bustina non è eh, sintomo di originalità e, però eh, le ragazze che fanno intermediarie dalle gioiellerie allora ci sono vari tipi di intermediarie ci sono quelle che eh, vi spediscono anche la garanzia quelle che vi spediscono il scontrino garanzia quelle che non vi spediscono nulla e dipende un po' ehm, che, che ragazze sono solitamente quelle che, fa, che lo fanno eh, spesso cioè come intermediari reali ehm, hanno tanti clienti quindi la conos le conoscono in tante se non sono conosciute lasciate perdere eh, in questo caso appunto andava bene però eh, non, ehm, io non mi, non mi fiderei eh, di solo questo discorso cioè io andrei a cercare come hai fatto purtroppo dei feedback su, sulla persona e se hai comprato da lei comunque sappi che è il tuo anello originale 
Poi, eh, buongiorno Marzia, da poco sono entrato nel mondo di Pandora. Ti volevo chiedere, tu che sei esperta di Pandora, quale catenina di sicurezza mi potevi consigliare tra queste? E, e ho le foto delle catene di sicurezza, che sono queste e questa. Allora, vanno tutte bene e come se mi seguite da un po' avete capito soprattutto quelle a sfera quindi vanno tutte bene io starei attenta a questa perché ha gli anellini vedete questa qua è quella con i fiori che poi le hanno rifatte altre comunque questa qua con gli anellini sottili è facile che si sviti perché appunto l'anellino è sottile eh, cercate di prediligere le catene di sicurezza che hanno il tra virgolette il charm è quello che si avvita sulle filettature un po' più largo o almeno largo quanto il charm perché fa meno fatica ad avvitarsi e a svitarsi tra virgolette ancora sempre tra virgolette e, per evitare magari avete comprato le altre avete quelle sottili per evitare che si infili sulla filettatura potete inserire uno stopper eh, sulla filettatura che trovate su Aliexpress e su Amazon eh, non è di Pandora e vi lascio i video degli clip stopper da queste parti oppure una clip con l'insert in silicone prima della filettatura cioè fate passare tutta la catena poi eh, infilate la clip e in questo modo la catena non può riavvitarsi sulla filettatura poi, ciao Marzia, sono capitata nel tuo canale YouTube per alcuni tutorial sui bracciali Pandora, mi sono stati molto utili, grazie. Posso chiedere un paio di consigli? Chiedimi di sotto se ti sei ricordata che mi hai iscritto e Michela, te lo dico, scrivimi sotto se hai capito qualcosa. Poi c'è Letizia che mi scrive adoro i tuoi video, grazie, mi spiace non, ti, non averti risposto prima e, e il commento risale al 6 dicembre 2020 fantastico poi ciao vorrei un consiglio per trovare dei fuori produzione cerco dei siti affidabili dove posso trovare charm in particolare la lettera vintage sapresti dirmi se questo sito è affidabile e vende charm pandora originale e me ne consiglieresti qualcuno il sito è questo allora il sito è pandora store outlet si chiama così no ragazzi no quel sito vende fake eh, state attenti a tutti i siti che non sono uh, pandora.net che è quello originale tutti gli altri eh, o sono di gioielleria autorizzate e quindi ehm, stavo dicendo prima che ehm, restasse senza morire sul telefono che eh, potete cercare l'elenco delle gioiellerie autorizzate sul sito di pandora eh, sulla sezione dei rivenditori grazie Ehm, altrimenti eh, state attenti sui siti mh, che ehm, ci sia l'opzione di pagamento con Paypal perché Paypal? perché Paypal vi ehm, tutela nel caso vi beccate un fake perché in quel caso potete fare reclamo a Paypal e Paypal interviene e magari restituirvi i soldi quindi dovete pagare assolutamente con Paypal se ehm, non hanno Paypal è già un brutto segno, quindi occhio eh, ai siti che non sono quelli di Pandora originali. Dove poter trovare ehm, pezzi old, mi spiace ma oltre a Vinted, stando molto attenti, non ci sono siti che mh, vendono old, ehm, magari a prezzo basso, proprio di Pandora, quindi occhio anche in questo caso, o trovate qualcuno qualche ragazza su facebook che li vende come usati o avanzi di gioielleria oppure vi rivolgete a vinted e state attenti anche lì perché ci sono tantissimi fake poi eh, monica monica se ti ricordi ho visto quasi tutti i tuoi video e mi sto per avvicinare al mondo pandora da gennaio 2021 penso che ti sei avvicinata <ride> volevo chiedere un consiglio il bracciale pandora moments con maglia snake e chiusura farfalla quello da 79 euro è forte me lo consiglio sai che potrebbe avere dei problemi grazie allora il bracciale a chiusura farfalla che dovrebbe essere quello che adesso è in saldo addirittura che adesso costa 55 comunque eh, la chiusura è molto forte l'unico eh, problema di quel bracciale è che il corpo della farfalla come ho detto anche nel video anteprima di, dei saldi è in pavè 
quindi se è un bracciale che porti spesso e è molto facile sp sempre eh, con l'attrito è molto facile che i cassoni le griff quelle che tengono fermi i gli zirconi si sciolgano sulle pietre cioè ehm, avresti un effetto dove invece di vedere le pietre ad un certo punto vedresti solo tutto in ar tutto argento perché le pietre vengono inglobate nelle griffe dell'argento se questa cosa non ti urta ma questo è con l'andare del tempo ovviamente non ora eh, come chiusura è forte quindi se eh, state cercando un bracciale e vi piace quel bracciale a farfalla eh, potete andare tranquilli ad acquistarlo ecco il, questa cosa succede ovviamente con l'usura poi eh, ciao scusa per il disturbo oggi ho acquistato il pandora insieme alle clip cuore intrecciato all'interno della clip è presente la gommina in silicone però il bracciale è con le filettature oggi il negozio l'ha commessa eh, le clip le ha montate sulla filettatura Guardando i tuoi video uh, su YouTube mi chiedevo, uh, posso togliere le gommine e metterle normalmente sulle fettature? Senza gommina le clip gira normalmente e ha quel poco di gioco come nel tuo video, grazie mille in anticipo. Allora, um, quelle clip non le ho e sinceramente non ho mai provato a togliere eh, il silicone dall'interno delle clip con il silicone. Eh, penso di aver capito quali sono le clip eh, eh, all'interno del silicone e secondo me chiuse sulla filettatura ehm, insomma eh, anche se hanno lo spazio per chiudersi è sempre un rischio che magari si possono aprire quindi o le metti giù dalla filettatura eh, oppure mh, se riesci a togliere il gommini all'interno io ti direi di procedere quindi in modo tale che così risultano delle clip normalissime se riesci a toglierle e, e ti piacciono e non vuoi rivenderle eccetera eccetera e saprai che te le vuoi tenere per sempre perché ovviamente se le manometti <ride> poi è difficile rivenderle no? però ecco um, secondo me senza silicone si chiudono meglio se le vuoi tenere sulle filettature se non le vuoi tenere sulle filettature tieni il silicone perché altrimenti non servono a, a niente diventano dei char normali allora, complimenti per i, per i tuoi tutorial, anche qua sono una nuova Pandorina e mi chiede anche lei l'Umi sul sito Pandora Outlet, ho già risposto, quindi no, no ragazzi, no, quel sito è fake. Un altro, mi hanno regalato questi, ma non so come si faccia a far passare i charm da qui, cioè dalla filettatura, come si fa? Cioè, <ride> da qui. Eh, niente praticamente devi avvitare cioè eh, se sei riuscito a, a, a far passare o comunque a infilarlo nella prima parte che anche lì è filettata o se hai un bracciale senza filettature quando arrivi mh, alla filettatura e il charm non gira perché ci sono dei charm filettati e dei charm no se non sono filettati passano se invece sono filettati devi farli girare sulla filettatura se non girano eh, e non passano il tuo charm o è difettato o è tarocco quindi mi spiace eh, boh, nel caso prova a portarlo in store e, e fai controllare appunto che il perché non passa però devi avvitare semplicemente devi avvitare poi ancora ciao marzo ho visto un tuo video sul bracciale trollbiz di tuo marito dove parli di pietre naturali prese da un artigiano posso chiederti il nome di costui e, eh, ormai non ci sono nessun segreto non c'è nessun segreto al giorno d'oggi quindi l'artigiano è Aldo Giannone e fa appunto i pie le pietre del VAG si chiamano i bits del VAG mi sembra il gruppo di Facebook e, e fa appunto vetri e, e ha anche pietre um, artigianali di Trollbits e non so sinceramente se entrano anche nei Pandora non mi ricordo più quindi magari se vi interessa qualcosa chiedeteglielo prima ecco il rivetto è in argento però niente state attenti nel caso volete inserirli nel Pandora di chiedergli se appunto passano dalle filettature del Pandora adesso starnutisco <coughs> ok e il video senza tagli è fatto così allora un'altra ragazza mi dice eh, ciao questa è di martedì martedì ciao puoi aiutarmi a capire se questo pandoro originale è molto difficile così mi ha fatto questa foto mi ha mandato questa foto e mh, vi dico che eh, tutto questo è molto difficile cioè 
Allora, a una prima vista sembra di sì, come struttura di charm, come proporzione, eccetera, eccetera. Ma non vedo i dettagli, quindi non ho eh, marchi, non, ho, non vedo all'interno delle clip, non vedo all'interno della chiusura, non ci sono, non ci sono loghi, non c'è niente. E quindi mi risulta molto molto difficile dartelo per vero al 100%. Io te lo darei per vero al 70%. Ora come ora vedendolo così. Attenzione, attenzione a questi charm, uh, charm a questi bracciali completi. Perché eh, ne vedo tanti ultimamente in vendita anche su... Eh. E vi stavo dicendo, poi stringo perché ho finito lo spazio e devo liberare lo spazio sul telefono. Vi stavo dicendo di stare attenti a questi charm completi che trovate appunto su... Charm, bracciali completi che trovate appunto su Vinted. Perché ultimamente appunto li ho visti magari a 50-100 euro. Questi bracciali sono tutti fake. Eh, si vedono da lontano che sono fake. Questo qua sinceramente no, non è, non è una brutta foto, ecco però ho visto, ho visto di molto peggio quindi eh, state attenti e non acquistate bracciali completi su Vinted perché non, la maggior parte, il 99% dei bracciali che ho visto eh, non sono originali e eh, fregarvi anche solo 50 euro, 100 euro su un bracciale completo di Charm Fake dove praticamente gli sono costati 2 euro eh, mi, sembra, mi sembra brutto ecco. insomma ci vuole anche una bella faccia per fare questo Ragazzi, io mi scuso ancora per il ritardo delle risposte a questi commenti, a, questi, a queste richieste di aiuto che ho avuto su Messenger, le ho viste purtroppo solo stamattina e spero di esservi stata utile e commentatemi giù nei commenti, giù nei commenti dei video quando avete delle domande perché purtroppo eh, succede anche questo ho recuperato i commenti di due anni fa benissimo ci vediamo nel prossimo video ciao